Pues, muy bien, Chuy. Eh, todo excelente. Sí. Este, te comportaste muy bien en la banda. Eh, tu corazón perfecto, sin ningún problema. Como de 20 años, mi corazón. Exacto, un corazón ah, totalmente normal. Alcanzaste la frecuencia cardíaca esperada. Te decía que la banda te buscamos que lleguen al menos el 85% de la estimada para la edad. Sí. Eh, y tú lo rebasaste. Eh, la estimada. Eh, para tu edad el 85% de la estimada de 151 y llegaste hasta 182 latidos por minuto okay. hiciste una, una, eh, un esfuerzo bueno eh, la medición en METS que es el consumo energético eh, que hiciste fue de 17.2 METS uh -huh. o sea, muy bueno eh, toleraste hasta la fase 5 eh, Actualmente, pues una persona no entrenada no llega a esos niveles de esfuerzo eh, entonces todo 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 excelente eh, tu comportamiento también de tu corazón que es algo muy importante que medimos eh, yeah. en, el, en la fase de recuperación también fue muy apropiado o sea tuvo una disminución importante de tu frecuencia cardíaca en el primer minuto sí. lo cual indica un estado cardiovascular sano entonces no hay de qué preocuparse, obviamente no encontramos ninguna alteración eh, de datos de enfermedades de las arterias coronarias, o sea, no hubo infra de nivel del ST ni nada eh, por el estilo. Entonces, pues eso es perfectamente lo esperado, ¿no? No pensábamos que lo hubiera, no te lo hicimos con ese objetivo, uh -huh. porque no tenía ningún síntoma, sí. ni ningún dato, y además no tienes factores de riesgo para eso, pero bueno, es, es una información extra. Eh, que nos da esta prueba. Entonces, con esto que tenemos y con ya la exploración física y con haber sí. tenido todo tu, tu historia clínica, eh, podemos decir que, que puedes eh, hacer ejercicio de alto rendimiento sin preocupaciones importantes para tu corazón. Genial. Entonces, eh, pues ahora lo que seguiría simplemente es estar teniendo tus revisiones habituales con tu médico, al menos una vez por año, mediciones de glucosa sérica, de colesterol, triglicéridos, eh, para eh, determinar que no haya eh, elevación de estos, que son factores de riesgo para daño después al corazón. Igualmente, pues obviamente recomendaciones en alimentaciones sanas, eh, tan vegetales sobre todo, eh, baja en carnes rojas, pues, mucho pescado, sí. mucho aceite, eh, mucho, muchas grasas buenas sí. y eh, hacer ejercicio, ¿no? Y pues nada más, en realidad sería, sería todo. Perfecto. No, pues muchas gracias, doctor. Yo, yo estoy sorprendido de la facilidad este, de la prueba, de la confiabilidad en la, en la parte de usted. Me hizo sentir muy, muy a gusto, muy, muy cómodo, porque a veces uno llega por miedo de que sí, y si me pasa algo, y si realmente tengo ese problema, mejor no voy, mejor, claro. mejor que me enteren en el maratón. No, no, no. No, yo creo que es importante, este, también los exámenes de sangre, ¿se puede hacer aquí, aquí con ustedes en Corlab? Sí, sí, también tenemos, tenemos eh, la forma de, de, de que se haga, si no, pues no tienen que ser aquí, pueden hacerlo también en cualquier eh, laboratorio de confianza, en un laboratorio adecuado que tenga todas sus certificaciones, sí. este, lo pueden realizar. Respecto a lo que decías de mejor enterarme en el maratón que aquí, pues no, obviamente no. ¿Por qué? Porque aquí a lo mejor no, 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 lo, no lo tomamos en, sí. en, en, en video, pero pues tenemos todo el equipo para una animación, tenemos desfibrilador, tenemos eh, todo para un, en caso necesario de un paro cardíaco, sí, puede pasar. presentarse en una prueba de esfuerzo, aunque es rarísimo. Pero puede que están preparados, se ya cuentan con todo el equipo. Exactamente, para hacer una reanimación cardiopulmonar avanzada e iniciar el manejo eh, de, de un paro cardiorrespiratorio para trasladarse a donde sea que sea necesario, normalmente un hospital, una de terapia intensiva, pero necesitas un equipo, ¿no? sí. sobre todo un desfibrilador, que es algo muy importante porque cuando hacen paros casi siempre durante este tipo de, de pruebas o en. en maratones, antes de caer en paros o sea, en arritmias de tales y este tipo de dispositivos hace que salgan de estas arritmias de hecho casi siempre en todos los maratones en, en la parte de seguridad pues deben de ir equipos de desfibrilación eh, eh, automáticos sí. se llaman DAE eh, que son desfibriladores automáticos externos 
eh, que cualquier persona eh, con una capacitación relativamente básica, no, no teniendo que ser un médico uh -huh. esencialmente, sino con tener un, un curso de reanimación cardiopulmonar avanzada, pueden usarlo si reanimar a una persona. Pero bueno, no es lo mismo que caigas al lado del de médico, que estés en el maratón, uh -huh. y aquí los minutos son cruciales. Entonces, por eso es importante esto. Perfecto. Okay. Entonces, invito a usted, a, a los corredores, a, a Mateos, a, a que se cuiden, claro. visiten a gente experta, en este caso como usted, cardiólogo, ¿verdad? Así es, así es, este, hacer una valoración inicial y determinar qué estudios se, se necesitan hacer en caso de que se vean algunos focos de alarma para eh, antes del mal. Perfecto. Eh, y ya se determinará por el cardiólogo si requiere algo en sí, de algún estudio más específico o con la pura examinación, un electrocardiograma, a veces puede ser suficiente eh, y a lo mejor una prueba de esfuerzo. Perfecto. Okay. No, nuevamente muchas gracias doctor por, no, por no, su no, tiempo, este, nos puede repetir este, sus redes sociales y su dirección aquí para poderlo visitar. Claro que sí, yo estoy aquí en Aguascalientes, eh, la dirección es Avenida Universidad, uh -huh. el número 2303, el Centro de Diagnóstico Cardiovascular, CORLA, eh, estamos nosotros eh, aquí, uh -huh. Nuestro número de teléfono es el 449-139-6619 y en las redes sociales igualmente estamos en Facebook, en, en Twitter, eh, como CoreLab, en Twitter creo que es CoreLab MX. Okay. Muchas gracias, doctor. No, no, gracias, 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 gracias. Tu, tu reporte, aquí viene todo lo que imprimimos, todos los trazos, esto la verdad eh, no es para algo en sí para el paciente, sino para que lo tenga son cuestiones técnicas, pero por si algún médico o algo lo quiere ver, tiene todos los trazos que se hicieron durante la prueba de esfuerzo sí, y el corte escrito de lo que encontramos. Perfecto. ¿Ok? Entonces ya está listo para el próximo maratón. Pues, ya está listo, Shui. Muchas gracias. Cuídate. Gracias.